こんにちは、韓国フィーカーチュニはぜひですはい、今日は離婚弁護士、シンソンハ7話から12話までのレビューをしたいと思いますはいよかったですねよかったねうん,うん、うん、まあちょっと、うん、韓国ドラマにしては、うん、あっさりうまいこと行き過ぎかなっていうところはなんかちょっとありましたけど,ど、うん、そういうことか12話までやったけどそう,そう、うん、ドロドロぐちゃぐちゃになったら怒るくせに怒る<笑>くせに<笑>あれなんかね綺麗にうまく引いたらそうそれはそれで気に入らんす<笑>気に入らんことないよいいドラマやなうん、うんうん、みたいな感じだったけどせやな 40? はいはいはい、はい、まあまあまあな、はいはい、あの人ももうちょっとボコしてほしかったなっていうそうやな、うん、まあまあ意地悪まあだけど別に虐待してたわけじゃないしいやもう虐待なんやで、ね、愛情を与えてない時点でな、うんうん、まあ親権がな真相犯に渡って、はいはいうん、だけどほら親の方はさ本当にそのギヨンのアッパの方は、うん、全部親権奪われたわけじゃないから、うん、そうやなちゃんと残してる、ねうん、とそう会えるようにちゃんと余地を残してるし、うん、そうそうそうあのお父さんが、ねうん、和牛の水谷にしかなかった<笑><笑>私も<笑>全く喋れへん。漫才師のな、漫才のな、<笑>めっちゃ似てる。てるで、うん、あの人とちゃんと真相犯が話ができてたらいいのに、まず。あの二人がちゃんとせえへんからさ、うんうん、真相犯がちゃんと父親として守ったってっていうことを言ってさ、うんうん、いやまあ言わんでも守ってるやろって思うやん、まあ、父親がほんまに血つながってるんやからさそうやなでもまたさ子役の演技がうまい二人とも、はい、あのイソジンのな、うんうん、息子のヒョヌと、うんうん、ギヨンくんがなんであんなさあ子役やのにさ、ね、なんかこう,、えー、うまい取ってつけた感じじゃないすごい自然じゃなかった、うん、顔も可愛いしさねえもうなあ、うん、2人ともめっちゃ可愛くてさ、うんうんうんうん、そうよまあみんな演技うまいんやけどな韓国ドラマの人たちはさ、うんうんうん、せえけどあの子役がすごいわでまあ私らの読みの新孫藩とイソジンはどうはなかったなほんまやな、うん、まあだって離婚したばっかりやし、うんうんでほらヒョン軍とさ、うん、ラーメン屋のソヨンさんが、うん、ねあのひっついたからあれもな、はいはいうん、あれもなんか私すごいいいなと思ったのは、うんうん、もう変なラブラブイチャイチャなかったやんそうやなうん、うんうん、それがよかった、うんうんうん、ねそうやなでもただな、うん、やっぱりなかったらなかったであれないけど、うん、あの二人の年代の、うん、あのビジュアルの恋愛は、うん、あってもよかったけど、はいなんかちょっとだけどうでもいいなっていうことだから<笑>確かにな<笑>、はい、ラーメン屋のソヨンさんがさ、うんうんうん、あの39歳の,、はいはいはい、なあの美女のお姉ちゃんやったやん,、うんうんうん、ソンエジンのお姉ちゃんがやってたやんかだからさドラマの中でもさ39歳が何回も出てくるわけやん<笑>はいはい、はい、そうなんか皮膚科の話になったら「うんうんうん、あそこのな J 皮膚科がいいで」って、うんうんうん「あそこの院長何やったっけ?」言うたら「シャーミジョー」っ<笑>て<笑>それこそヒョン軍とソヨンさんが、うん、じゃあ家でドラマ見ようって言って帰って見て<笑>こう泣いてるシーンでパッて見たら、うんうん、キャニョンがな、はいはいはい、のお葬式のシーンやってそうなんよそうヒョン軍がドラ泣きしてそうなんよ,そう,なんよ<笑>そういうふうにさちょいちょいなんかかましてるところもね、うん、面白かったしでまあ断るごとにあの男3人が抱き合って泣くっていう。<笑>もうあれもなんかもうめっちゃ笑ってもうたけど、はいはいうん、嫌じゃなかったけど、うんまあ、そんなにね友情すごいんかみたいな感じでね、うん、私今回な女数、うんまあ、もともと好きやったからさでこの役を見て、はい、改めて分かったことが、はい、もこのさちょっとコミカルなさ、うん、中にシリアスがあるのもいいんやけど、はい、ゴリゴリの冷血感のシリアス役がやっぱり似合うなって思ってあそううん、私はこれでちょすんのめっちゃ好きになって、うん、いやよ,よかったでこの真相反役もすっごいよかった、うん、でも、うん、私同時になそのインサイダーかな映画を見たんよ、うん、その時にも羊さんにバチーって分けてるちょすんを見たら、はいはい、やっぱり、うん、こっちのちょすんも好きって思って、うん、あそう、うん、でなんかね記事でも見たんだけど、うん、あのオペラ座の怪人の、はいはい、舞台舞台やってるのかなっていうようなあの。まあなんかもともとねミュージカル俳優さんとかさそうそうそうそう,そう,うこれ終わったらじゃあ「秘密の森」見てみよう<笑><笑>うんそうやなでもペドゥナが出てるからなーいやいやペドゥナさんもはい大丈夫ですけど「はい、秘密の森」もねなんか話題性あったからみたいなと思いますよ、うんうんうんうん、まあねだから結局離婚専門専門やったけど、はい、最後は自分の甥っ子を、はい、そうや
、ね、だからそれするために弁護士になったようなもんやんそうやな言うとって、うんうんうん、なそのおいしいものっていうかそう、うんうん、あれつらいなほんまになだからその本当は本当のお父さんがおるから、うんうん、そこまでやっぱり愛情かけてほしかったんやけど、うんうん、でけへんからそれやったらもうお父さん以上に愛情かけれるな、うん、サンチュンと一緒におったほうがさ、うん、あの子のな、うん、サンチュンって言い方がめちゃめちゃ可愛かったかわいかった、うん、かわいかった、うん、すごいかわいかってそうまあまあだから結局四十がさなんかもう幼なじみなんやろあの水田と。<笑>水田<笑>そうそうそうずっと好き同士やったやろ、ね、なんか、うんうんうん、その辺はちょっとなんか詳しいことは分からんかったけど、うんうんうん、もう昔からずっと大好きで、ね、追いかけててっていう感じでさ追いかけていってみたいなそう言ってたもんなそうやあれなんなんだから妹とな新村藩の、うん、妹と離婚してそのまだ生きてる間に再婚しとってたってことやなそうそうそうそうそう、うん、夢が、うん、死んでから結構再婚したいと思ったら違うよなあれなはいはいはい、うん、そうそうそうそうまあまあとうとう奪ったってことやろだから,だから妊娠してしまって、うん、もう向こうに行ったのか、はいはいはいはい、そうしたらゴールバケやからはいはいはいそれもよう分からへんねんけどまあなんせもう40がもういいらーって見るたびにもうムカムカムカって切れてんそうあれまたな、うん、顔がめっちゃいけるそうやんでもまあ極悪っていう感じではなかったから、うん、まあ真剣奪われるというかまあでもな、うん、お金のことで祇園院をこっちに引き寄せてたのか、うん、なんでそんなに祇園院を育てることに執着持ってたんだかわからない、うん、だから完璧な家族夫の連れ子も私は一緒に生活してるんですっていう略奪愛には変わりないんやけども、うんはいはいはい、それを保つことでさ体裁を保とうとしてたのかわからへんけどそれやったらもっとな、うん、愛情かけたれって話やねんけどさそうだから水田のな、うん、水田の采配が悪いわ42、うんうんもう口聞かんって感じやったんやあそうやなで最後に離婚を言うんかなと思ったら、うん、もうとにかく最後のこの家族だけでもあはゆるなをちゃんと育てて、うんまあ、おとなしく生きようみたいなな、うん、そう、うん、だからそれが、うん、いや私はなあれでいいなと思ってだから水田賢いな思ってああ賢いなと思ったんか<笑>うん、うんうん、やり方がな<笑>いつの間にか水田だったけど<笑>勝手に<笑>これ誰に似てるんだろう<笑>水田似てる似てる<笑>はいはいそうだからまあ,あのやり方もまあ一つやなと思って、うん、そうやな、うん、ちょっと仮のむしろの経過、うんうんうん、まあだけど、うん、もう全部うまいこと言ったんやすべてなあのう扱う案件案件なそうそうほんで新村藩も、うんうん、な無事祇園と暮らせましたイソジンもヒョンルと暮らしながらラジオに、うん、ラジオ復帰しました、うんうんうん、でヒョングンさんは離婚したけど、うんね、ソヨンさんとうまいこといきました、うんはい、ねっほんで、あの、女子工藤さんへは、あれやんか、パク・ユソクがさ、腹立つ弁護士やったわけやんか。んな、最後ほら、カフェやる言うとったのに、結局あれ、ね、カフェなかったんやったっけあれ、嘘やったんかなんか。なんか結局、嘘の証言をしたわけやんか。うん、そうやな。うん、嘘の証言をしたし、まあ、弁護士としてやってはいけないことをやってたから、そ,うやその罰金そうやとかも、うんそうや抱え込んで、うん、ああなったんかな、まあ、あれも気持ちよかったわほんまや、うん、突然いい人になってこっち側に転がり込むのもどうなんかなとはちょっと思ってたんよせやなうんそうなるのかなと思いつつ、はいはいはいはい、やっぱり最後まで通しとったわけやんか、はいはいはいはい、そうやわ悪者をねうんうんうんあとはジョンシクが、うん、自分の女のことはないと思ってんけどラジオ局のディレクターっていうの、はいうん、となんかあるんかなと思ってたけど,ったけど、うん、まあなくまあ、最後に男を見せたっていう感じよねさっきの話のところで言うとさ、はいはい、そうあとはもうチェビョンやチェビョンチェビョンよかったなあ,あの人多分またいろいろ出れるんちゃうかなと思ったけども、うんうんうんうんね、最後にいい仕事してさそうな ID どうにでもなれか
、うんうんうん、なあの女の子を助けてあげたりとかしてでもトウモロコシの酢デミがちょっと気になる<笑>一緒めっちゃ美味しそうと思ってそうあっさりして美味しい言うてな,なだから韓国次行ったらさ、うん、ちょっと探してみようと思ったあるんかオクスすの酢デビなんてないかなエゴマのさ酢デビはさ、はい、美味しいから大好きやねんけどはいはいあ,んたあれも好きやんかそば粉の酢デビもうん好きですそういうものの話になってますけど、うん、ねはい、まあでも私インスタントラーメンはどこまで行ってもインスタントラーメン思ってるけどな<笑>誰が作ってな何、うんうん、ちゅう店やねんと思いながらあの普通のラーメン屋さんがないんやもんなそうそうないないない、うん、はいということで離婚弁護士新尊ハンね最後ハッピーエンドになってすっきりしましたよそうやね,ね、うん、で短くて12話で、うん、そうやこうすっきりキリがよくてせやねんわけわからんサブストーリーもないし、うん、いろんなもの盛り込まれすぎずに、うん、ストーリーにすごい集中できて、うん、お前もう離婚の案件扱うみたいなそうよもう心温まるしね、うん、もう子供たち可愛かったしみたいな感じで、うん、いいドラマでした、うん、はい、はい、ということでこれからも韓国ドラマや映画のレビューをたくさんやっていきますのでチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします,しします SNS の方も解説しておりますのでよろしければそちらの方のフォローもお願いいたしますご視聴ありがとうございました。それでは、アニョン。